Друзья, всем привет! С вами Елизавета, и вы на канале Орхидейная страна, канал про цветы, созданные Богом. В этом обзоре мы побываем в гостях у Татьяны, и она расскажет, что у нее сейчас нацвело. Она расскажет про ее ароматные орхидеи, орхидеи от производителя Joy. Вы увидите тетрасписы. У нее поистине уникальная коллекция фленопсисов, в основном все азиатские. Ее коллекция живая, она постоянно что-то дополняет, покупает, ищет, заказывает. Ну и какие-то, естественно, продает, отдает. Поэтому интересно наблюдать, как они цветут в этот раз и что новенького. Все, не мешаю просмотру, наслаждайтесь. Добрый день, подписчики канала Орхидейная страна, а также любители посмотреть на мои орхидеи. Сегодня я снова буду хвастаться своими красавцами. На самом деле они цветут у меня уже давно. Все как-то не было времени рассказать вам о них. И вот по настоятельной просьбе Елизаветы, за что и можете сказать спасибо, я сделаю маленький обзор своей ароматной полочки. Давайте начнем с самого начала. Вот этот вот гибрид, как бы такая чудесная ромашка. Цвет у нее очень красивый. Ну и ароматит она очень-очень вкусно. Сейчас посмотрим, кто это. Этот этраспис на Обис Фокс на Зенгмин Мускадин. Вот так будет правильнее. Так как мускадин, я в последнее время стала фанаткой мускадиновых запахов. И вот аромат здесь действительно чудесный. И посмотрите, сколько здесь у нее цветоносов. Один, два, три. И еще один, я видела, уже выходит из-под листочков. Вы тоже сейчас видите, да? Вот, поэтому мое приобретение, это как бы новое, очень-очень меня радует. Вот это наш знакомый уже Black Leon Spotted Prince. Он уже от, отсушил один цветочек и его приятно цветет вторым. Его я пока еще не пересажила, но он скоро поедет в новый горшок. Посмотрим дальше. Это Тетраспис С1. Цветет красивыми ромашками. Цветет он пестренько, весело. Есть небольшой аромат. Вот это вот мой любимчик от Жоя. Ну, вы знаете, я его настолько люблю. Он уже давно-давно цветет. Скорее всего, скоро уже будет отцветать. И специально, так как это кросс, я специально заказала у Жоя еще один. Хотела посмотреть, как он будет цвести как бы, ну, с другого посева. Но производитель прислал мне пересорт, на самом деле. Это Joy Spring Venus на мамбо. Вот то, что вот здесь вот присутствует мамба, делает эти лепесточки такими остренькими, такими интересными, интересной формы. Цветочек действительно не маленький, он тоже ароматный. Аромат не яркий, не мускатный, не мускадиновый, но тоже приятный на полочке. Вот это то, что мне прислали <смех> пересортом на Джоя. На самом деле я вижу, что это Джой Джевел, Джевел Бокс. И еще один есть у меня Джой Джевел Бокс. Это вот это. Видите, какие разные сорта цвета могут быть одного сорта. Они так, в принципе, и заявлены, что у Джевел Бокс может процвести и бежевым, и желтым, а также может процвести вот таким необычным цветом. Он потом немножко бледнеет и становится более такого перламутрового оттенка. У меня есть еще один Джевел Бокс, но он мутировал каким-то маленьким страшным пилориком на самом деле. И чтобы его показать, это надо залезть на другую полку. Так, дальше смотрим, кто это у нас такой маленький букетик тоже. Посмотрите, какое маленькое растение и как обильно уже цветет. Яфон Стар Даймонд. На самом деле, нет, это не он. Это его мне таким прислали, а на самом деле это Амина Yellow Bud An6603. Это уже я потом определила, когда оно расцвело. Вот. Он уже был в моем обзоре. Цветет он второй раз. Дальше это вот еще один пересорт от знаменитой компании. 
которую мы не называем, но все знают, заказывался как тетраспис пурпур или тетраспис блю на тетраспис ред. И вот оно, блю и ред, в общем, цветет беленьким цветочком. Еще один красавчик в моей коллекции, посмотрите. Вот какой желточек. На самом деле это Миту Гелп Игл Ю-1. Смотрите, какой. Действительно пройдет по сорту, все ему нравится, первое цветение а, особенно нравится мне. Так, еще один гибрид от Миту. Ой, не люблю эти названия длинные на самом деле, но придется для вас его рассказать. Это, скажу сейчас кодовое название, кодовое название 0810. Забыла даже ну, к нему прикрепить. Где-то я записывала, а сейчас вот видите, не подготовилась. Давайте дальше посмотрим. Вот это Red Diamond. Вот, смотрите, еще одна моя компаньонка тут решила рассказать вам про цветы. Отвлеклась слегка. Это Red Diamond тоже давно-давно цветет. Заказывала я его, по-моему, алюры. Ну, уже начинает отцветать. Сколько же можно цвести? Уже где-то месяца 4 он стоит в цветении. Следующая у меня сказка Джоя. Джой Фэри Тейл. Вот. Ну, цветет уже третий раз. Аромат как таковой как был заявлен прям, чтобы сильно пах, я не скажу. Ну, радует глаз и никуда не собирается с этой полцы уходить. Так, это опять-таки вот он, Джевел Бокс. Джой Джевел Бокс. Значит, эту полочку мы прошли. Я еще раз отойду, посмотрите. Все так красиво, все так замечательно. Значит, на этой полочке самый ароматный цветок – это вот это. Запомните, у кого будет возможность, обязательно купите. Не пожалеете. Обильный, вкусный. И цвет у него такой, даже где-то в лосось уходит. В общем, классный цветочек. Ой, поднимаемся выше на полочку. Тут у меня детский сад. Растет еще там в дальнейшем покажет вам свое лицо. А вот там в конце это у меня Red Pepper. Не the King, Red Pepper. Пахнет он пер перчинкой. Да, вот как знаете, нет у него сладких ароматов, но такой тоже своеобразный. Он лаковый, он красивый, он плотненький. Ну, радует глаз. Хочу сказать, тоже у него все хорошо. Вот это Tetraspis War Green. Вот только недавно почувствовала, что у него очень приятный аромат. Где-то с ландышем смешанный, где-то такой нежненький, вкусненький. В отличие от тетрасписа, который был ниже, вот до этого. Тетраспис грин пахнет вкусно. Следующий у нас... Нет, давайте вот этот посмотрим. Он тоже заслуживает внимания. Зенгмин Паракет Питер. Очень яркий аромат, очень вкусно. Вот по отношению вот с этим цветочком, даже не знаю, кого поставить на первое место. Цветет давно, пахнет ароматно, но только вот все ароматы у них с самого утра. И он мне очень нравится, и ни за что я с ним не расстанусь. Смотрите, какой он красивый, если сам не захочет идти. Следующий, вот у нас, смотрите, тоже метушный Каголд. Поначалу, когда он расцвел, он не очень произвел на меня впечатление, даже хотелось его продать, даже выставила на Авито. Но поскольку никто ему не захотел, он решил вот второй цветонос, и я в него влюбилась. Вот видите, смотрите, как эти золотые петали, сепали, все, что у него есть, он нам показывает. И он думала, что совсем маленькие цветочки нет, уже с каждым разом цветочки все больше и больше. Так. Вот этот мой любимчик уже второй цветочек выпустил. Смотрите, первый, как долго цвел первый, и он еще как бы не потерял своего лоска, не потерял своей красоты, красок. Уже вышел второй. Так, все знают, кто это. Рефлекс Дракон. Мету Рефлекс Драгон Блю 2. Тоже жемчужинка моей коллекции. 
Ну, вот эти две полочки, пожалуй, наверное, хватит вам показывать, потому что если я сейчас продолжу, то мой рассказ будет очень долгим. Ну, давайте чуть-чуть я вам покажу. Как растут у меня дома орхидеи. Видите, у меня вот они растут под лампами на полочках. Лампы у меня работают с утра до вечера. Лампа энергоэкономная, много света они не берут, поэтому у меня как бы им хорошо. Дальше у меня, вот смотрите, подоконник, тут у меня все красные собрались цветочки. Все мои любимые. На днях купила я Будду, посмотрите, бронзовый Будда. Он ко мне ехал из Перми целую неделю и не потерял ни одного цветочка. Посмотрите, какая прелесть у меня. Ну, это мой балкон знаменитый, из которого я часто веду репортажи. И здесь тоже у меня стоят цветочки. Да, вот такая вот я цветочница. Но это еще не все. Поехали дальше. Так, это вы уже видели, это вы видели. Переходим на следующую стену. Тут у меня тоже цветочки. И тоже они у меня здесь цветут. Нету сейчас времени о них рассказывать, но... Все красавцы какие-то отдыхают, какие-то наоборот дуют бутоны. Вот смотрите, мой горизонт красивый. Вот, и давайте уж ладно, покажу я вам, который Джевел Бокс, Джой Джевел Бокс, третий вариант. Вот такой вот он у меня корявенький. Ой, вот так вот будет лучше видно. Он уже третий раз цветет. Купила я его, знаю, что он будет такой, но все-таки я надеялась, что он раскроет свои питали но он как бы зафиксировался как говорят стабильная пилоричность ну раз так не повезло значит повезло а вот видите здесь у меня тоже метушный сорт рядышком я купил я еще купил такой же беленький посмотрите как интересно могут менять цвет цвет эти цветочки вот это уже отцветает, а вот это ну, более свежий, более новый, но он тоже уже давно цветет. И вот два цветочка, этот более бледненький, этот более яркий, вот так вот он меняет цвет во время цветения. Так, такой же я купила белый, посмотрим, когда они будут вместе. Ну, вот это тоже красивый цветочек, вот это вот у меня лотос, мету принцесс лотос. В общем, да, видите, у меня... Общем, остановиться я не могу. Вот этот интересный гибрид. Не знаю, как он называется. У него интересные цветы. Может, кто-то знает, подскажет мне. У него цветочки, посмотрите внимательно, снизу перекрещены еще два отростка. Видите их? Вот. Раз, два. Мало того, что у него есть еще лепесточки. Давайте посмотрим. Нет, как там. Какой-то, знаете, такой удобный. Вот, и интересная такая пилоричность, вот цветочек, а под губой, сейчас на нем еще два отросточка скрещенных. Не знаю, видите вы, не видите, но вот он вообще такого салатового цвета, и в этот раз он выдал много-много цветов, но они не все созревали, некоторые опадали, поэтому я его пришлось его пересадить, он мне сейчас ему комфортненько, думаю, что следующее цветение будет у него хорошее. Вот что у меня еще цветет. Не буду смотреть название. На самом деле это что-то из серии Калейда. Нет, не Калейда. Ой, давайте посмотрю. Это какой-то шоколад от НСК. Смотрите. Ну, это голландец у меня красавчик. Тоже ему комфортно стоит в большом, большом горшке. Так, ну что, вот это вот у меня только зал. Есть еще у меня орхидеи, поэтому... В следующий раз на кухне очень красивая коллекция. Живу я в однокомнатной квартире, поэтому вы у меня уже побывали в гостях. Спасибо за внимание.